Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all would be fine by the grace of Almighty Allah. I am going to teach you the extract of the same poem to Blossoms. The name of the poem is Blossoms. And we are going to read today the stanza second of the same poem. پیارے بچوں یہ جو پوائم ہے یہ ہمیں میسیج دیتی ہے کہ آخر کار اس دنیا میں جو بھی جاندار چیز آتا ہے ایک دن اس کو اس کائنات کو چھوڑ کے چلا جانا ہے تو یہ میسیج لے کر پوائم آتی ہے اور تشبی دیتی ہے پھولوں کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں اسٹنزا کو پڑھوں گا اسٹنزا سیکنڈ کو اور آپ غور سے سنو گے What were ye born to be an hour or half's delight and so to be so to bid good night to a pity nature brought ye bo forth merely to show you you are worth and lost you quite dear students the explanation for these lines is The poet is filled with shock and surprise to see how soon the blossoms of a tree fall and fade away. He wonders if the blossoms were born merely for an hour or half his delight and then to go away forever. He calls it a pity that nature brought them forth merely to show their beauty for a while and then lose them forever. forever here the poet expresses his grief that such lovely things as blossoms have so short a life to live dear pyare bachcho yahan pe in lines mein hame poet jo hai wo message dena chahta hai ki itne khoobsurat kaliyon ko phoolon ko jab allah taala nature in tehniyon pe khilata hai to یہاں پہ پوائنٹ دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ ایسے خوبصورت پھول کھلے اور کھلنے کے بعد کچھ دیر کے بعد یہ مرجا گئے گر گئے اور فیڈ اوے یہاں سے واپس گئے اور شاعر کہتا ہے کہ اگر ان کو اتنی دیر کے لیے یہاں رکنا تھا تو ان کا کھلنا کیوں ہوا تو اس لیے یہاں پہ شاعر جو ہے Here the poet expresses, یہاں پہ پوائٹ جو ایکسپریس ہز گریف دیٹ سچ اے لولی تھنگس ایز بلو سمس ہیو سو شارٹ اے لائک ٹو لیو تو اتنے خوبصورت پھول جو ان ٹہنیوں پہ ابھی اگ ہی رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرجا کر دیا اور یہ اس اس ٹہنی سے جدا ہو کر گر گئی تو ان لائنوں میں بھی پیارے بچوں یہی میسیج ملتی ہے کہ آخر کار اس دنیا میں آ کے یہاں پہ پرماننٹ کوئی نہیں ہے ایک نہ دن ایک دن یہاں سے واپس جانا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اس پائم میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جوانی پہ غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے ایک نہ ایک دن ہر ایک جاندار چیز کو یہ دنیا چھوڑ دینا چھوڑ دینی ہے اینڈ اس پہ بڑا ترس آتا ہے شاعر کو کہ اتنے خوبصورت پھول جب کھلے کھلنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ان ٹہنیوں پہ رکے اور پھر ان ٹہنیوں سے جدا ہو گئے اس کے ساتھ ہی ہی ونڈرس اف دا بلو سمز وائر بارن میئرلی فار این آور اور ہاف ڈلائٹ اینڈ دین گو اوے فار ایور تو کچھ دیر ان کو ہوا کچھ ٹائم ہی ہوا کچھ لمحہ ہی ہوا کچھ دن کچھ گھنٹے کچھ دن ان کو ان ٹہنی پہ ہوئے اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئی آج کا اتنا ہی ان اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے خدا حافظ